வணக்கம் சார் வணக்கம் அம்மா வணக்கம் எல்லா பார்ட்டிசிபன்ஸ்க்கும் வணக்கம் ஐயா ரெடியா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஐயா உங்க கேள்வியை கொஞ்சம் மனம் திறந்து கேளுங்க நான் கொஞ்சம் பிராக்டிக்கல் வேல நம்ம பேசுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும் அதனால நிறைய பேர் கூட பேசிருக்கிறதுனால அந்த அனுபவத்தை பயன்படுத்தி வைக்கிறதுக்கு நான் வாய்ப்பு இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் பேசுனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பேசுங்க பிரேம்குமார் <laughs> 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 நீங்க இப்ப அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் பிரேம்குமார் குட் ஈவினிங் மேம் குட் ஈவினிங் பிரேம் வணக்கம் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிரேம் வணக்கம் நான் பிரேம்குமார் சிதம்பரத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் தெரியுது சொல்லுங்க ஆ சரி சரி சார் இல்ல சார் அதான் இப்போ வர்க்கிங்லாம் வர்க்கிங்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு வெரி குட் இன்னர் பீஸ் எல்லாமே நல்லா ஹாப்பியா தான் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு என்னோட <laughs> 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 எந்த அளவு கரெக்டா இருக்கும் அது நம்ம திருப்பி அதை பழைய நாமி கொண்டு போயிடுமான்னு ஒரு சின்ன பயமாவும் இருக்கு அதனால இன்னைக்கு ஐயா வந்து அந்த கான்செப்ட் பேசுனால நம்ம கேட்க முடியல நல்ல வேலை நீங்க வந்தோடனே சரி உங்கள்கிட்ட கேட்டா கரெக்டா ஆயிடும் அதாவது வெளியே ஒரு விஷயத்த வந்து விரதத்தோட எடுத்து செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல சரிங்க சார் விரதத்தோட அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய முழு முயற்சியும் அந்த வேலை சம்பந்தமாவே சிந்திக்கிறது வேற எதை பத்தியுமே யோசிக்கிறது இல்லை அந்த கோல் இருக்குது இல்லையா அது மேலேயே முழு கவனமா இருத்தல் இந்த கோழி நீங்க முட்டை அவையம் வச்சு வெளியே வர்றத பாத்துருக்கீங்களா நீங்க எல்லாம் கிராமம் எல்லாம் கோழி அவையம் வச்சா கோழி எப்படி இருக்கும் பாத்துருக்கீங்களா ஒரு கதை கூட ஒரு கதை கூட இருக்குது முடிவர் வந்து ஒரு முடிவர் வந்து மனச அமைதிப்படுத்தி ஏதோ நல்லா வச்சுக்கணும்னு சொல்லி ஏதோ பண்ணி பண்றாரு அப்போ இதுக்கு ஒரு கோழி வந்து முட்டை வச்சு அமையம் இருக்கிறத பாக்குறாரு இவரு வந்து என்னென்னமோ பயிற்சி எதேதோ செய்யறாரு ஆனா இங்க ஒன்னும் ஒரு பெரிய ரிசல்ட் எதுவும் கிடைச்ச மாதிரி தெரியல ஆனா அந்த கோழி பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த கோழியவே வந்து வாட்ச் பண்ண தொடங்கிடுற இந்த கதை நீங்க படிச்சு கூட இருக்கலாம் அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கோழி வந்து இந்த முட்டை மேல உட்காந்து தன்னுடைய சூடை வந்து அந்த முட்டைக்கு கொடுத்து அவை காக்கும் போது அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த முட்டையில இருந்து உடச்சி குஞ்சு வெளியே வரும் இதுதான் கணக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுக்கும் இல்லையா அப்ப அந்த கோழி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தவம் மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து வேற எதையும் நவர விடாம அப்படியே ஒரு சின்ன ஒரு போய் கெட்ட நீங்க பாத்துருப்பீங்க நீங்க ஒரு சின்ன சவுண்டோட அப்படியே அப்படியே பக்கத்துலயே அப்படியே உட்காந்துருக்கும் கப்புன்னு உட்காந்துருக்கும் இறை தேடுறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஏதாவது சாப்பாடு செத்த நேரம் எஞ்சி ரவுண்டு கதறிட்டு வந்து மறுபடியும் அப்படியே உட்காந்துருக்கும் 
அதோடைய முழு போக்கஸும் அந்த முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளியே வர்றதுக்கான முழு முயற்சியில மட்டும்தான் இருக்கும் வேற எதையுமே அது எங்கேயுமே நகராது இங்க அங்க எங்கேயுமே நகராது அந்த அடை காக்கும் பருவம்னு இருக்குது இல்லை அடை காக்குற நேரம்னு இருக்கு அந்த நேரத்துல முழு தன்னுடைய கவனத்தையும் எதுவுமே வச்சுக்கணும்னா அந்த முட்டையிலிருந்து குஞ்சு வெளியே வரணுங்கிற ஒரு சிந்தனை தவிர அந்த கோழிங்கர் எதுவுமே கிடையாது இதை வந்து அந்த முனிவர் பார்த்து கோழிட்டு இருக்கிற ஒரு அந்த டெப்த் இன்வால்மெண்ட் கூட நம்ம கிட்ட நம்ம செயல்ல இல்லைன்றத அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறார் அப்ப செயலுக்கு வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் அப்படின்னா அதுல எந்த அளவுக்கு நாம வந்து அந்த செயல் மேல முழு கவனம் போக்கஸா நேர்த்தியா இருக்கணுங்கிறது தான் முழு கான்செப்ட் நீங்க வந்து இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு டாஸ்க் வந்து பிஹெச்டி தான் கரெக்டா எல்லாத்தையும் இப்ப என்னன்னா ஒரு இருபது முப்பது நாள்கிறது ஒரு பெரிய ஜாப்பா ஒரு மாசங்கிறது ஒரு பெரிய வேலையா நீங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு சென்டென்ஸ் கூட எழுதி வச்சுக்கீங்க இதை தவிர வேற சிந்தனையே வேணாம்னு உங்களுக்கு கூட நீங்க ரெண்டு மூணு கூட எழுதி வச்சுக்கீங்க ஒரு டாஸ்க் மாதிரி வெளியில தானே மனசு கிடையாது வெளியில தானே இப்ப வெளியில மனசு சொன்னா கூட அண்ணோ ஒரு மாசு வேற எதுவும் கிடையாது இதை ஒழுங்கா பார்த்து இதை முடிச்சுட்டு பையன் கடைசி பரிச்சு எழுதிட்டு வந்து தூக்கி பையன் அடைஞ்சிருவாள் அந்த மாதிரி நம்ம வந்துடணுங்கிற ஒரு முடிவு தவிர வேற எதுவும் வச்சுக்க கூடாது அது வரல இப்ப வந்து அந்த சீரியஸா படிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமா இல்லையா வேற கேட்டு போகாம முழுக்க படிக்கிறோம் இல்ல அந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஒரு மாசம் ஒரு டாஸ்க் மாதிரி எடுத்துக்குங்க போனு கீனு எல்லாத்தையும் இந்த வாட்ஸ்அப் வீட்ஸ்அப் எல்லாத்தையுமே நிறுத்திய ஒரு மாசம் இன்னும் என்ன ஆயிட போறோம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒண்ணும் ஆயிடாது எல்லாரும் நல்லா தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா இவன்தோ நம்ம ஜூம் ப்ரோகிராம் கூட நீங்க விட்டுருங்கன்னு சொல்றேன் ஏன்னா இப்படி சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க அதை கூட விட்டுருங்க தப்பு இல்லை ஏன்னா உங்களுடைய முழு கவனம் ஒரு விரதமா இருந்து அந்த பிஹெச் நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்ப உங்களது உங்க மனசு அதாவது மனசு என்ன எப்படியோ அது பார்க்கல ஓடனா கூட ஆனா நீங்களா சிந்திக்கிறது போறோம் அதுவாவே சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கிறீங்களா இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு ஒரு இதுல ஆழமா ஊற ஊற அது என்ன நிறைய நுட்பம் பாயிண்ட்ஸ் வேற வேற மாதிரி கூட உங்களுக்கு சிந்தனை இயற்கை வந்துகிட்டே இருக்கு அது சம்பந்தமா உள்ள கிணத்துக்குள்ள குதிச்சுட்டீங்க நீச்சு அடிச்சுதான் வந்த அவனு வழி இல்லைன்னா எப்படியோ ஒண்ணு ததகா போகாம அடிப்போம் அப்புறம் அதுலயே கொஞ்சம் மிதமா அடிப்போம் அப்புறம் எப்படி ஒண்ணு உயிர் காத்துக்கிறது வழி தொலை எப்படி ஒண்ணு வந்துருமோ வந்துட மாட்டோமா கண்டிப்பா கண்டிப்பாங்க அந்த மாதிரி இத தவற வேற வழியே கிடையாது முதல்ல அந்த வெளியில் இருக்கிற ஆப்ஷன் பூராத்தையும் உடைச்சிருங்க ஏதாவது இந்த இடம் போகலாமா அந்த இடம் போகலாமா அத்தனை ஆப்ஷனையும் உடைச்சிட்டு ஒரே ஒரு வழி இதை தவிர வேற வழி இல்லைன்னு இருங்க இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்துடலாம் உங்களுடைய பிஹெச்டி சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்கலாம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு இதாயிடும் அதை நம்ம வந்து வெயிட் வந்து பொழுதுனிக்கு தூக்கிட்டு இருக்க போறது இல்லை பொழுதுனிக்கு வெயிட் தூக்க போகிறோமா தேவையான நேரம் வெயிட் தூக்கணும் இப்போ ஒரு சூட் கேஸ் ஒரு ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட் தூக்கணும்னா ஏன்னா தூக்கி தலைமையிலேயே வச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ட்ராவல் அதாவது எங்கேயோ தூக்க வேண்டிய நேரத்தில் தூக்கி மற்ற நேரத்தில் இறக்கி வச்சிருவீங்க இல்லையா இப்போ ட்ரெயின் ஏறுறோம் கீழே பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது ட்ரெயினில் உள்ள கொண்டு போய் கம்பார்ட்ஃபார்ம்ல வைக்கிறவர்ல இருந்தால் அந்த வெயிட்டை தூக்க வேண்டியது இருக்குதோ தவிர உள்ள ட்ரெயினில் போய் தூக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் தூக்க வேண்டியது இருக்குது அந்த மாதிரி இந்த பிஹெச்டிக்கு இப்போ ஒரு முக்கியமான தருணம்னா அப்போ மட்டும் நம்ம தூக்குறோம் தூக்கிட்டு மற்ற நேரம் இறக்கி வச்சிருக்கோம் நம்ம பொழுதிங்க அப்படியே தூக்கிட்டு லைஃப் பூரா வெயிட்டாகவே இருக்குன்னு நம்ம எங்கேயுமே சொல்லலை சரிங்க சரிங்க அதாவது ஒரு வெயிட்டு எப்போ தேவையோ அப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க வெயிட் வேலை வெயிட்டுக்கான வேலை முடிஞ்சுன்னா கேள்வி அறிக்கை வச்சுருங்க அவ்வளோதான் சமாச்சாரம் சரிங்க ஓகே ஓகே ஓகேங்க ஓகேங்க அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு என்னென்னா செயலில் தீவிரவாதமே இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் சரிங்க ஓகே ஓகே தீவிரவாதி மாதிரி செயல்படுங்க பூரா செயல் மனசுல இல்ல வெளியில உங்க செயல சக்சஸ் பண்றதுல ஒரு தீவிரவாதம் தீவிரவாதி மாதிரி கூட செயல்படுங்க முழுக்க செயல் ஒன்லி பிஹெச்டி முடிக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தவிர வேற எதுவுமே வேணாலும் ஒரு தீவிரமா இறங்குங்க ஒண்ணு தப்பு அதனுடைய சக்சஸ்ஃபுல் உங்களுக்கே தெரியும் முத நாள்ல இருந்து அஞ்சாவது நாள்ல நீங்க அந்த உள்ள எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சாவது நூல் பத்தாவது நாள்ல நம்ம ஓரளவுக்கு வந்துட்டோங்கிறதே உங்களுக்கே புரிஞ்சிடும் அது உங்க கையில இருந்து நீங்களும் <laughs> <laughs> <
இப்ப நம்ம ஒரு டாஸ்க் வந்து அன்னைக்கு முடிக்க முடியலன்னா நம்ம நான் லைட்டா எப்பயாவது கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றேங்க அது இப்ப பண்ண தேவையில தானே இங்க நம்ம இதை அதுக்கு எல்லாம் வரதுக்கு போறாங்க அதையா சரி பரவாயில்ல நாளைக்கு சேர்த்து முடிச்சுக்கலாம் இல்ல இன்னைக்கு வரல அவ்வளவுதான் அப்படிதான் வச்சுக்கணும் தோற நமக்கு என்னைக்குமே வராது முடிவு பண்ண முடியாது சரி சரிங்க அது நம்ம தன்னம்பிக்கையோட மீன்ஸ் அதை நம்ம நாளைக்கு முடிச்சிடலாம் அப்படின்றது நம்ம இருக்கணும் இன்னைக்கு ஒண்ணு வேலை கூட வேணாம் இன்னைக்கு வரல முடிஞ்சு போச்சு ட்ரைட் விட்டுருங்க அடுத்த நாள் அது மறுபடியும் ஃப்ரெஷ் ஆனதுங்க தீந்து போச்சு அவ்வளவுதான் ராணுவத்தை <laughs> பயன்படுத்திக்கிறது <laughs> அது எப்படி வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்து அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா அது வந்து மக்கள் வந்து இவ்வளவு பாடுபட்டு கூட உழைக்க தேவையில்லை ஒரு மீடியமான அளவு வேலை பார்த்தாவே போதும் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துல எயிட்டி பர்சன்ட் செலவு வந்து ராணுவத்துக்கு செலவாகுது பட் இப்ப என்ன சண்டைக்காகவே யோசிச்சுட்டு இருக்க தேவையில்லை அதை வந்து எல்லாம் நமக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் மாதிரி நம்மளே போட்டுக்கிட்டு டோட்டலா வேர்ல்டுக்கே ஒரே ஆர்மியை கொண்டு வந்துடுறது ஒருத்தர் ஒரு டோட்டல் அந்த ஒரு எல்லை பாதுகாப்பு டோட்டலா கொண்டு வந்துட்டு இவ நாங்க வந்து அந்த அது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு நூறு ரூபாய்ல எண்பது ரூபாய் ஆர்மிக்கு செலவு பண்றோம்னு வச்சுக்கீங்க ஒரு பத்து ரூபாய் பாஞ்சு ரூபாய் செலவு பண்ணி மீதிய பணத்தை போறாமே வந்து அந்த நாட்டுக்கு உள்நாட்டு தேவையில வந்து ஒரு பாலம் கட்டுறது டேம் கட்டுறது இன்னும் எத்தனையோ விவசாயம் எது வேணாலும் மக்கள் நலனுக்கான பணிக்கு போறாமே அதை வந்து சிவிலா மாத்திக்கிறது சிவில் ஒர்க்குக்கா மாத்திக்கிறது அப்ப வந்து எவ்வளவு ஒவ்வொரு வருஷமும் போற பணத்துல எவ்வளவு பணம் மக்கள் தேவைக்கு செலவாகும் அப்படிங்கறத வலியுறுத்தி தான் இன்னைக்கு அதுக்கு என்னென்ன கருத்துகள் எப்படி எல்லாம் பாசிபிள் இருக்குதுன்னு ஒவ்வொருத்தையும் ஐடியாவும் சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்க நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லிருக்காங்க அது பதிவாயிருக்குது போனாலுமே பாக்கி முதலாளிகள் நிறைய பணங்கள் போயிருக்கு அதுவே நம்மளால கொண்டாட முடியலன்ற போது இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் மக்களுக்கு <laughs> 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 ஒவ்வொரு நாடும் அதே மாதிரிதான் செலவு பண்ணிட்டு இருக்கு அவங்க எல்லை பாதுகாப்பு டோட்டலா ஒரு இது ரூல்ஸ் போட்டுக்கிறது போட்டுட்டு அந்த பணத்தை வந்து அந்தந்த கண்ட்ரிக்கான சிவில் ஒர்க்கு மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க அப்ப வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணலாம் அப்படி நம்ம அந்த சிவில் ஒர்க்னு எடுத்தாலுமே இப்ப நம்ம வந்து அங்க அங்க வந்து அந்த ராணுவத்துக்குன்னு அந்த 
நம்ம அந்த டிஃபென்ஸுக்குன்னு உள்ள ஒரு அந்த துப்பாக்கியோ இல்ல அதுக்கு அந்த டிஃபென்ஸ் அந்த அணு ஆயுதத்துக்கோ செலவு பண்றதுதான் அந்த இதுக்கான மற்றபடி நம்ம அதுல உள்ள லேபர் அதுல அந்த மிலிட்ரி சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க ஃபேமிலிக்கு தான் போக போகுது அவங்க ஒரு மேஜர் இருக்காரு அவங்க ஃபேமிலிக்கு தான் போக போகுது இல்ல அங்க வேற ஏதாவது சமையல் பண்றாங்க இல்ல ஒரு இதெல்லாம் பண்ணா அப்ப அவங்க அவங்க ஃபேமிலிக்கு தானே போகுது மனித உழைப்பையும் பயன்படுத்திக்கிறீங்க இந்த அணு ஆயுதங்கள் உப்பு வாங்கறதுக்கு பதிலா நாட்டுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய தேவையான கட்டமைப்பு அந்த மாதிரி இதுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த பணத்தை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் நாட்டு உள்நாட்டு தேவைக்காக என்னென்ன இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இத வந்து முதல்ல நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா இப்படி ஒரு கருத்து வருது அப்படின்னு நாலாவது நாளாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்ப்ரெட் ஆக இது ஒரு கட்டத்துல கையில் எடுத்து செயல்படுத்தலாங்கிற ஒரு முயற்சி வரும் அது எனக்கு இது தோன்றது என்னன்னா மக்களோட மனநிலைய எவ்வளவு தூரம் நம்ம மாத்துறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரிதான் ஒரு ராஜா ஜெய்சே பிரஜா வைசே ராஜான்னு சொல்லுவாங்க எப்படி பிரஜைகள் இருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் ராஜாவும் இருக்க போறாங்க அப்போ ராஜா எப்படி இருக்காங்களோ அதே ஏற்ற மாதிரி திரும்ப அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாம் மாறும் அப்போ பிரஜாவை மாத்துறதுன்னா நம்மளோட மெயின் மோட்டோ பிரஜாவோ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம இப்ப ஐயா நீங்க எல்லாம் பண்ற வேலைகள் மாதிரி அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி மனநிலையை மாத்தியாச்சுன்னா வயசே அப்படியேதான் ராஜாவும் வர போறாங்க இல்ல இப்ப அதுதான் இப்ப நம்ம ஐயா சொல்லிக்கிறதுமே என்னன்னா இப்ப இதை வந்து இந்த கருத்தை வந்து முதல்ல மக்கள் நிறைய பே இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குதுங்கிறதே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கனாவே போதும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இது சம்பந்தமா பேச ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அது முள்ள முள்ள விரிஞ்சு அப்புறமேட்டு அதை வந்து கவர்மெண்டே சிந்தனை எடுத்து எப்படி செயல்படுத்தலாங்கிற இப்ப மெயினா மெயின் நம்ம வந்து டிஃபென்ஸ் வச்சிருக்கிறதே மெயின் காரணம் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த குரோதம்ன்ற அந்த ஒரு விஷயம் தான் இப்ப நம்ம டிஃபென்ஸ் இப்ப எடுத்தோம்னா பெரிய லெவல் டிஃபென்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து பக்கத்து ராஜ்யத்து கூட சண்டை போட போறோம் இதுக்காக தான் பண்றோம் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா ஸ்டேட் விட்டு ஸ்டேட் அதையும் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்தோம்னா பக்கத்து ஊரும் நம்ம ஊரும் அதுவும் ஒண்ணும் க்ளோசர் வந்து நானும் பக்கத்து வீட்டு காரணம் அதுவும் க்ளோசர் அண்ணன் தம்பி குள்ள எப்ப இந்த அண்ணன் தம்பி கூட இருக்கிறது அந்த விது மாறுது எப்ப ஒரு ஆளோட மனநிலை மாறுதோ அப்ப வந்து இது ஒண்ணு ஒண்ணா மாறிட்டு இருக்கோம் அப்ப நம்ம பேஸ்ல தானே ஒர்க் பண்ணோம் மேல ஒர்க் ஒர்க் பண்றதோட பேஸ்ல எல்லாரோடத்தோட மனநிலை மாறுறதுக்கு நம்ம என்னென்ன வேலை பண்ண முடியுமோ அவங்க வந்து எப்படி ஒரு குரோதம் அவங்க கிட்ட இல்லாம இருந்துச்சுன்னாவே தானாவே அந்த மிலிட்ரி அங்க போக வேண்டிய செலவு கிலவோ எல்லாமே கம்மியாயிடும் இப்ப பூட்டான்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் எதுலுமே கான்சன்ட் பண்றது இல்லை அவங்க வந்து அவங்க ஹாப்பியஸ்ட் இப்போ வந்து மொத்தத்து பார்த்தா இருக்கல அதிகமா ஹாப்பியஸ்ட் பீப்புள் இருக்கிறது வந்து அவங்க தானா ஆனா அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்க இதெல்லாம் வந்து அதிகமா பண்றதே கிடையாது செலவு பண்ற அந்த டிஃபரெண்ட் இப்போ வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கறது கிடையாது அவங்க சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கான வழி அவங்க இப்போ வந்து கார்பன் எமிஷன் பொல்யூஷன் இதெல்லாமே அவங்க வந்து இன்னும் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் பாசிட்டிவா போறாங்க என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லிக்கு பாசிட்டிவா நம்ம பாக்கி எல்லா கண்ட்ரியும் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியில நெகட்டிவா போயிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த பூட்டான் இந்த கண்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியில பாசிட்டிவா போறாங்க அவங்க இன்னும் அதிகம் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க அந்த நல்ல இது எங்க எங்க இதுல சால்ட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் எடுத்தோம்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க என்விரான்மெண்ட் பாசிட்டிவா தான் போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ இது அப்ப என்னன்னா அவங்களோட அவங்க என்னன்னா அவங்க அந்த மனநிலை அவங்க அவங்க அந்த ஏரியால உள்ள மக்களோட மனநிலை என்னன்னா சந்தோஷம்தான் இருப்போது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியா வச்சு பண்றாங்க அப்போ அது அந்த ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து மக்களுக்கு உள்ள நுழைச்சிட்டாலே இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும் தானாவே மாறிடும் இல்ல அதாவது அது இதெல்லாம் வந்து அதாவது நீங்க சொல்ற தனி மனித மாற்றம் தான் சமுதாய மாற்றம்னு சொல்றீங்க அதெல்லாம் சொல்ல வரீங்க சொல்ல வரீங்க ஆமா ஆமா புரிதல் விடுதலையை பத்தி இது வரல என்ன கருத்து இருந்துச்சு அதுக்கு ரொம்ப 
கோடியில ஒருத்தருக்கு வாய்ப்பு இருக்குதான் மத்தவங்களாம் கிடையாதான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்துச்சு இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஐயாவே பாக்கல நானே பேசுறேன் அதுலயே தெரிஞ்சு நல்லா இருக்கிறாங்க இது வந்து நான் சிறப்புக்கு சொல்ல அதாவது அந்த அளவுக்கு எளிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு விஷயம்னு சொல்லி சொல்ல வரேன் ஏகப்பட்டிகத்துக்கு நிறைய சொல்லியாச்சு கவர்மெண்ட் வாய்ஸ் இப்படி ஒரு ஸ்கீம் இப்ப நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தை பத்தி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து நீர் வழிச்சாலை திட்டத்தை பத்தி ஏற்கனவே ஐயா வந்து வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க அதாவது டோட்டலாவே வந்து நீர் வழிச்சாலைன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ஐயா வந்து சென்னையில ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அதை நம்ம ஒரு மீட்டிங் கூட ஏற்கனவே போட்டோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி டு இமயமலை வரையிலும் வந்து டோட்டலா கங்கா டு காவேரி வரையுமே இணைக்கிறது அது வந்து ஒரு தனியா எப்படி ஒரு என்ஹெச் ரோடு போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியே டோட்டலா ஒரு இதை பண்ணி கம்ப்ளீட்டா ஒரு நீர்வழி தடச்சாலையே போட்டோம்னா அது அது வந்து உருவாக்கிறது ஆர்டிபிஷியலா உருவாக்குறது தான் உருவாக்கிட்டா தண்ணி வந்து எப்பவுமே இருக்கும் அதாவது அதுல வந்து ஏகப்பட்ட பலன் இருக்கு நிலத்தடி நீருக்கு எப்பயுமே பஞ்சம் இருக்காது சுத்தியும் வந்து காடுகள் நிறைய உற்பத்தி பண்ணிக்கலாம் தண்ணி இருக்கிறதுனால டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு எல்லாம் பல மடங்கு குறைச்சலாம் நீர் வழிச்சாலையில ஒரு பெரிய ஒரு ரூட்டே ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இப்படி பல வகையில அப்ப வந்து அந்நிய நாட்டு எக்கனா இது ஃபியூவல் கன்சப்ஷன் எல்லாம் குறைஞ்சு போயிடுங்க அளவுக்கு வருது எவ்வளவோ அதுல நலன் இருக்குது அதாவது ஒரு எவ்வளவோ பணம் செலவு பண்ணா குறிப்பிட்ட வருஷத்துல அந்த பணத்து மேல பல மடங்கு எடுத்துடலாங்கிற அளவுக்கு ஆய்வு ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இது இது வந்து யார் செய்ய முடியும்னா கவர்மெண்ட் தான் செய்யணும் ஆனா மக்கள் பேச பேச ஒரு கட்டத்துல கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உருவாகும் அப்படிதான் உருவாக முடியும் இல்ல இதுல நம்ம இதுல இருக்கிறவங்க யாரோ ஒரு பீப்புள் வந்து அந்த அரசியல்லயோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து அதுல ஒரு இல்ல நல்ல ஆபீஸ் இருந்தாருனா கூட அதை வந்து ஒரு மினிஸ்டருக்கு நல்லா எஜுகேட் பண்ணி அவரை வந்து அது ஓகே பண்ணாங்கன்னா கூட அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்ல அந்த மாதிரி எப்படி சூழ்நிலை வருதோ அதை அப்படிதான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி தான் நினைக்கிறேன் <laughs> இறங்கிருந்து <laughs> 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 அது வந்து புத்தி வச்சு மனதா எடுத்துக்கணும்னு ஐயா சொல்லி இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சில சூழல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம இன்டலக்ட் வந்து இறங்கி மனசு அளவுக்கு இறங்கி நம்ம வந்து அது கூட சேர்ந்துடுறோம் முடிவெடுக்க முடியாம முடிவெடுக்க முடியாம போயிடுது அப்ப வந்து ஒரு சூழல்ல என்ன மாதிரி நம்ம வந்து அறிவை பயன்படுத்துறது எப்படி அது வந்து அறிவை பலப்படுத்துறது அப்படிங்கறது ஏதாவது இருக்கா அதுக்கு என்ன என்ன மாதிரியான கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படிங்கறது தான் என்னோட கேள்விகள் இல்ல இப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு அஞ்சாறு ஆப்ஷன் மனசு காமிக்குது அதுல நீங்க வந்து எதையோ ஒண்ணு ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணி புத்தி பூர்வமா செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்ப இதுல இருந்து நீங்க மேற்கொண்டு அதுக்கு என்னென்ன ஒர்க் அவுட் பண்ணுமோ அதுக்கு போகும்போது அதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான எனர்ஜி உங்க சித்தம் வழங்குது நீங்க செயல்படுறீங்க இதுதான் ரூட்டு ஆனா இப்ப என்னன்னு நீங்க கேக்குறீங்கன்னா புத்தி வந்து தான் எடுத்த முடிவிய சந்தேக 
இது வந்து சக்சஸ் ஆகுமா ஆகாதுன்னு சொன்னிச்சுன்னா அது புத்தியா மனமா அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்களா இல்ல அப்படி கேட்கல நான் இப்ப ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கங்க நான் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது வந்து நம்ம வந்து நான் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா எல்லாமே ஓகே ஆயிடுச்சுருவீங்க இந்த புரிதல் வந்துட்டோம் ஆனால் வந்து மனசு வந்து அதனோட வேலையை காட்டுது எப்படி காட்டுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கலையோ புரிஞ்சுக்கலையோ அங்குது நம்மளும் நான் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறேன் அதையவே எடுத்துக்கிட்டு ஓ நான் புரிஞ்சுக்கலையோ அப்படின்ட்டு உடனே போய் யூடியூப்ல ஐயாவோட பாக்குறது திருப்பி நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அது அதை நோக்கியே நான் வந்து என்னோட செயல்பாடுகள் இருக்கும்போது நான் வந்து புத்தி வந்து இங்க கரெக்டா பாக்கணும் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு நான் ஏற்கனவே புரிஞ்சது புரிஞ்சதுதான் திருப்பி எல்லாம் அதை வந்து யோசிக்க வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான முடிவுக்கு வந்து எந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டா அறிவு வந்து அங்க வேலை செய்யுங்கிற இல்ல நீங்க வந்து முதல்ல வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துடணும் சரியா முடிவுலயே நீங்க வந்து அதாவது முழுமையா கான்பிடென்டா இல்லாம இருக்கிறீங்க அதான் பிரச்சனை இல்ல அது உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் இல்ல இல்ல அதான் சொல்றேன் நீங்க வந்து இப்ப மனசு நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம்னு நம்ம சொல்லி அதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குதா அதுல எதுவும் சந்தேகம் இல்லை நம்ம அக உறுப்புகளோட இயக்கம் போலதான் அதுக்கு நம்ம இதே பண்ண முடியாது அப்படின்னு இப்ப இந்த கை இருக்குது இது இப்படி மடக்க முடியும் கரெக்ட் தானே இப்படி மடக்கலாம் தானே ஆனா தரல இப்படி மடக்க முடியுமா முடியாது இது என்னைக்கு சாத்தி இல்லைன்னு உங்களுக்கு நல்லா புரியுதா புரியல இப்ப வந்து திடீர்னு நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க உங்க புத்தி சொல்றது கூடாதா <laughs> 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 புரிஞ்சிக்காமச்சு புரியாதா <laughs> விஷயம்தான் <laughs> 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 வெளியில ஒரு முயற்சி பண்ணி பாக்குறோம் அவ்வளவுதான் அது பாருங்க நான் அன்னைக்கு கூட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அதாவது நான் இங்க இருக்கேன் என்னோட நான் வந்து வேலைக்காக வேண்டி அங்க கோயம்புத்தூர் போறேன் அப்படிங்கும் போது மனசு வந்து ஒரு போராட்டம் பண்ணிட்டே இருக்குது நானும் கூட சேர்ந்து என்னால என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நான் ஒரு வந்து நானும் அறிவும் மனசா மாதிரி அங்க சண்டை போடுது என்னால வந்து அங்க முடிவெடுக்க தெரிய மாட்டேங்குது அதுதான் என்னோட பிரச்சனை முடிவெடுக்கிறது அறிவுல இருந்து முடிவெடுக்கிறது எப்படி அறிவை பயன்படுத்துவது எப்படிங்கிறது என்னோட கேள்வி இல்ல அறிவை பயன்படுத்தணும் உங்களுக்கு நீங்களே முதல்ல உட்காந்து ஒரு சீட் ஒண்ணு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இருக்கிறது என்ன இப்ப கோயம்புத்தூர் போனா என்னென்ன அனுகூலம் வரும் உங்களால ஒரு ஓரளவுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது இருக்கிறது திருப்பூர்ல இருக்கீங்களா திருப்பூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர் திருப்பூர்ல நீங்க என்னென்ன எப்படி எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு ஒரு ஒரு சார்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க நீங்க இருக்கிற நிலை அது ஓகேவா சரி இப்ப நான் வந்து கோயம்புத்தூர் போறேன் கோயம்புத்தூர் போறதுல எனக்கு என்னென்ன இதை விட சிறப்பான அனுகூலங்கள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ரெண்டே அந்த எழுதுங்க இதை எதையும் கம்பேர் பண்ணி பாக்கலாமா பாக்க முடியாதா இந்த ஆண்டு போறேன் அந்த ஆண்டு போறான் கோயம்புத்தூர் ஓகேவா 
இதுல வந்து ரெண்டுக்கும் நமக்கே ஒரு மதிப்பீட ஒரு மார்க் போட்டு பார்க்கலாம்ல இதுக்கு இந்த இவ்வளவு परसेंटेज கிடைக்குது இதுல இவ்வளவு परसेंटेज கிடைக்குதுன்னு தெரியுமா தெரியாது ஆமா ஆமா ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஒரு முடிவுக்கு வந்தறீங்க வந்துட்ட வாட்டி கோயமுத்தூர் அப்படிண்டா மறுபடியும் திருப்பூர் பத்தி யோசிக்கணுமா யோசிக்க தேவையில்லை அவ்வளவுதான் அப்ப அப்ப உடனே வந்து அங்க போய் கோயமுத்தூர்ல ஏதோ ஒரு சின்ன ஃபெயில் ஆகுதுன்னு வச்சிருக்கீங்க இதுக்கு தான் சொன்ன திருப்பூர்லயே இருந்துக்கலாம் அப்படிதான் மனசு சொல்லுது கண்டிப்பா புரியுதுங்களா நீங்க என்ன பண்ணனும்னா கோயமுத்தூர் அணுகணும்னா நாம வொர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஆமாமா இங்க வந்து நாம எடுத்த முடிவு தப்புன்னு வர கூடாது நம்ம செயல என்ன என்ன வேற மாதிரி चेंज பண்ணி நாம குட்டத அச்சிவ் பண்ணனும்ங்கிறது தான் போணுமோ தவிர நம்மள சரியில்லை நாம எடுத்த முடிவு தப்புன்னு திரும்ப நீங்க உங்களை குத்த சொல்ல கூடாது போக கூடாது இப்போ அது அது நம்ம குற்றம் சொல்ல கூடாது நம்ம செயல தான் நம்ம இது பண்ண சரி பண்ணி ஆமா நீங்க வந்து மொத்தமா மனசு நியாயிட்டவே நீங்க உங்களை குத்த சொல்ற மாதிரி தான ஆயிடுது ஆமா ஆமா இப்ப இதுலயே பாத்தீங்கன்னா மனசு வந்து என்னங்கது உங்களுக்கு அறிவு வந்து நீ இன்டலெக்ட் வந்து உங்களுக்கு சரியில்லை உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பலமா இல்ல அப்படின்னு அதுவே ஒரு பிரச்சனையா தான் இப்ப ஓட்டிட்டு இருக்குது இதுவே எப்படி டீல் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல வேலையுமே <laughs> 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 நாம வந்து ஒரு கேவலத்திலயும் கேவலம் கடைசி மட்டம் மாட்டுறதுன்னு கூட நம்ம மனசே நம்ம நினைக்கிறது ஆமா ஆமா இல்ல அது அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் அது கூட சேர்ந்து அப்படியே போயிடுறேன் எனக்கு அது எப்படி அது அறிவுபூர்வமா எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது இல்ல சில நேரம் அப்படி போறது தப்பு இல்லைன்னு சொல்றேன் அப்படிங்கிற <laughs> 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 வழிமுறைக்குறேன் <laughs> 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 தப்புவோம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அத கூட நீங்க வந்து பாசிட்டிவா என்ன சொன்னீங்கன்னா அது அவங்க கூட்டிட்டு போறது நல்லதுதான் கூடவே அது ஒரு ஆங்கிள் எனக்கு கிடைக்க முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொன்னீங்க அப்ப எனக்கு வந்து ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எப்படா இவரு இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் சேர்ந்துருன்னு கொஞ்சம் பொறாமையா கூட இருக்குது உங்க மேல எப்படி உங்க மாதிரி நான் சரவணன் ஆகுது எப்படி அப்படின்னு கூட யோசிச்சேன் நீ இப்ப அப்படிதான் இருக்கிறீங்க நீங்க சொல்லும் போது எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு என்ன பண்ண முடியும் ஒண்ணு விரக்தி மனநிலையில இருக்கிறேன் பதிவு பண்ணிருக்கேன் ஒரு விரக்தி தன்மையில அவ்வளவு விரக்தி அப்படியே ஒரு சாப்பிட பிடிக்கல யாரையும் பார்க்க பிடிக்கல ஏன் மூஞ்ச கனாட்டுல பாக்குறதுக்கு எனக்கே பிடிக்கல அவ்வளவு கண்டாவே இருக
உடம்பு <laughs> பதிவு <laughs> பண்றேன் <laughs> அவர் அமைதியா கேட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு நம்ம எந்த கொசுத்திலையும் பாருங்க மனசை சரி பண்ண முடியும் எங்கேயுமே சொல்ல பாத்தீங்களா எங்கேயாவது சொல்றீங்களோமான அவரு அவருடைய திருநெல்வேலி பாசையில ஒரே வசனம் தான் நான் நாற்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் பாசன் அவர் ஒரே வசனம் சொல்றாரு நம்ம எந்த கொசுத்தில அப்படி எழுதியிருக்கோமா அப்படி எதுவுமே எழுதல பாத்தீங்களா மனசு சரியே பண்ண முடியாது அது அப்படிதான் தீயங்கோ அப்படிதான் நம்ம எடுத்து சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னாரு நான் சொல்றது அதாவது என்னது வந்து நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எனது குமுறல்கள் கொட்டல்கள் அவர் ஒரு ஒரே ஒரு லைனு நம்ம எந்த கொஸ்திலையும் வந்து மனசு சரி பண்ண முடியும்னு எழுதவே இல்லையே எதுக்கா எழுதிருக்குமா அப்படின்னாரு சரிங்க இப்ப அவருடைய அவர் அப்படிதான் அவ்வளவு முடிச்சிட்டாரு மொத்தமா ஓகே அப்புறம் நமக்கு புரிஞ்சுது இது இது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னும் சொல்றதுன்னா உங்களுக்கு இது நல்லதுன்னு நான் சொல்றேன் அனுபவங்கள் <laughs> 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 தவிர <laughs> 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 என்ன இங்க உயர்வா காமிச்சிக்க வேண்டியது எந்த அவசியம் இல்ல அதனால என்ன யூஸ் உங்களுக்கு வரணும் அது கரெக்ட் தான் நீ சொல்றது அதனால எதுவா இருந்தாலும் எதிராளுக்கு பயன்படுறதுக்கு தான் எல்லா விஷயமே இல்லனா அதனால ஒரு யூஸ் இல்ல இன்ன வந்து எதிரில இருக்கவங்களுக்கு அந்த விஷயம் வந்து கேட்சிங் ஆகும் புரியும் மாதிரி நாம என்ன வகையில சொல்லலாம்ங்கறத தான் சிந்திக்கணும் தவிர என்ன கேட்ட எதுவுமே தப்பு கிடையாது ராஜேஷ் நீங்க தப்புன்னே ஒன்னு நினைக்காதீங்கங்கற தப்புங்கறது வந்து நம்ம செயல் மூலியமா திரும்ப மாத்தி செஞ்சு சரி பண்றதுக்கான வாய்ப்பு தான் மீதி காலம் அப்படி எடுத்துக்கங்க இல்ல அது ஓகேங்க இப்போ மனமே சுய ஒளியாக இருந்து வழி காட்டும் நையா சொல்லி இருக்காரு எனக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு தடு மாதிரி புத்தி வந்து மனசால கேறங்கிருச்சுனா ஒரு பாபுலால கிட்டயே உங்க கிட்டயே தான் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு நானே சுய ஒளியா எப்படி சரவணாக நான் மாறுவது எப்படி அப்படிதான் என்கிட்ட தான் பேசுங்களா என்ன தப்பு அது ஓகே தான் இருந்தால இல்ல இப்ப நீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படி நீங்க பேசுறீங்க பாத்தீங்களா நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பேசுறதோட இது சம்பந்தமா இப்படி திரும்ப மனசுக்குள்ள இறங்கி லாக் ஆகி போய் பேசுறது வந்து நாளாக நாளாக உங்களுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வரும் நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு அனுபவத்திலேயே தெரியும் அது ஓகே தான் மாத்தது இப்ப நாம எப்படின்னா பர்மனண்டா ரிசல்ட் எதிர்பார்க்கறது தான் பெரிய பிரச்சனையே ஆமா நிரந்தரமா எனக்கு இனிமே நான் புரிஞ்சுக்கிட்டே இனிமே எனக்கு ஒண்ணுமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஆனா மனசே வந்து நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லாங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஒரிஜினல் நம்ம சொல்லிட்டு ஆனா எனக்கு எந்த டெத்துமே வரக்கூடாதுன்னு சொன்னது என்ன லாஜிக் அதான் அப்படி எதிர்பார்க்கல இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த இது மைண்ட் வந்து என்ன அப்படி பண்ண இது அதாவது நாம் சரிதா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவர் பாபுலால் கிட்ட கேட்டேன் அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா என்ன புரிஞ்சுக்கல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்விகள் கேட்கும் போது நமக்கே அறிவு வேலை செய்யுது அப்படிங்கும்போது இதே கேள்விகளை நான் என்னைக்கு எனக்கு கேட்டு நானா தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கறத என்னோட கேள்வி இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு சீட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்களேன் என்ன சாட்சியங்கள் உங்களே நீங்க ரெண்டா பிரிச்சுக்கீங்க 
உங்களுக்கு இருக்கிற முதல்ல வந்து ஒரு பிரச்சனையை என்னங்கிறது உங்க நீங்க என்னமோ யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு தெரியும்ல அதை எழுதுங்க இதுல வந்து எது எதெல்லாம் அகப்பகுதி எது எதெல்லாம் புறப்பகுதி இதுல எதுக்கு என்னால என்னுடைய அறிவை வச்சு என்ன வேலை செய்ய முடியும் எந்த அறிவு வச்சு என்ன வேலை செய்ய முடியாதுங்கிறது உங்களுக்கே இல்லை உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாமலாம் இல்ல எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுது தெரியாமையா இருக்கு கிளீனா தெரியுது ஆனா என்னன்னா அந்த சூழ்நிலை வசத்துல நீங்க வந்து லாக் ஆகி போய் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிறீங்க இப்ப அது வந்து நம்ம ஒரு கிளாரிஃபை பண்ணணும் முடிவு வரும் போது நீங்க வந்து ஒரு ரைட்டு பண்ணுங்க இல்ல ரெண்டாவது அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஒரு பிரச்சனையில பிசிக்கல் மேட்ரு என்ன மென்டல் மேட்ரு என்ன மென்டல் மேட்ரு அகம் சம்பந்தப்பட்டது மென்டல் மேட்ருங்கிறது அதுக்கு செயல் ரீதியா நாம எந்த வகையில அணுகணுங்கிறது பிசிக்கல் மேட்டர் நாம வந்து கவனம் செலுத்த வேண்டியது மென்டல் மேட்ரு இல்லையா பிசிக்கல் மேட்ரு இல்லையா நம்ம கவனம் செலுத்திய வந்து பிசிக்கல் பிசிக்கல் மேட்ருல நாம வந்து மென்டல் மேட்ருல லாக் ஆகி போயிட்டதுனால பிசிக்கல் மேட்ரு மறந்து போயிட்டோம் வேற ஒன்னும் சரி சரி இப்ப நாம என்ன பண்ணோம் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா ஏன் இவ்வளவு நேரம் ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஒரு நாள் ஆச்சு அவங்கள மாதிரி இல்லையே இவங்கள மாதிரி இல்லையான்னு நீ நம்ம அவசியப்பட வேண்டியதே இல்லை ஆமா எனக்கு இன்னும் தெரிஞ்சிச்சு இப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு சரி இப்ப இப்பதான் தெரிஞ்சா என்ன தப்பு ஒரு நாள் தெரியாதனால என்ன ஆயிட போட்டோம் என்ன ஆயிட்டோம் ஏன் அப்படி ஆக போன்னு எனக்கு அது மாதிரி எது அப்படின்னா ஒன்றரை நாள் ஏன் ஆச்சு இவங்கள மாதிரி நான் இல்லையே அப்படிங்கறதே வேணான்றேன் ராஜேஷ் ராஜேஷ் தான் சரவணன் சரவணன் தான் பாபுலால் என்ன பாபுலால் என்ன தான் உஷா மேடம் உஷா மேடம் தான் யாரு யார் மாதிரி மாற முடியாது அவங்க தான் நீங்க அப்புறம் அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த கோபம்ன்ற மாதிரி விஷயத்துல வந்து கோபத்துல வந்து அது வந்து அகத்துல வருது முடிஞ்சிச்சு நம்ம வந்து அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படின்றதுல இருந்து எப்படி பாக்குறது அதாவது அகத்தை விட்டுறோம் இந்த இடத்துல அதாவது இந்த சுவிட்ச் ஓவர் அதாவது அந்த அகத்திலிருந்து விட்டு போறதுல வந்து என்ன தேவை அப்படிங்கிற அந்த அந்த அது எப்படி பண்றது அப்படின்னு கேக்குறேன் இல்ல அதாவது சொல்ற இது கொஞ்சம் நல்லா சொல்லுங்க எப்படி சொல்றீங்க அதாவது வந்து கோபம் வருதுங்க கோபம் வந்து அகன்றத நம்ம விட்டுறோம் அதை வந்து நம்ம அகத்துல டீல் பண்றது இல்ல அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத அந்த சூழல் நிலையிலிருந்து பார்ப்பது எப்படி அது அப்படிங்கறத கேக்குறேன் அதை எப்படி வளர்த்திக்கிறது அப்படின்னு கேக்குறேன் பிணக்கு வரலாம் இல்ல உங்களுக்கு மொத்த அல்டிமேட் கோல் வந்து அந்த வேலையை எப்படி சாதுர்த்தியமா சாதிக்கிறதுங்கிறது தான் முக்கியமோ தவிர அவங்க கொஞ்சம் கூட தாஜா பண்ணி கூட வேலை வாங்குங்க அதனால நமக்கு என்ன நமக்கு தேவை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா வேலையை ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது தான் அந்த கோபத்தை வந்து நீங்க எப்படி பயன்படுத்துறீங்க எப்படி வேணா பயன்படுத்தீங்க என்ன போய் கிடைக்குது சரி சரிங்க நமக்கு நம்ம செயல் செயல் தான் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் ராஜேஷ் நடந்துக்கலன்னு தான் சரியில்லு கோபம் இல்ல அவன் சரியா நடந்துக்கலன்னு கோபம் செயலை மாத்துறதுக்கு நீ வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஹார்ஸ நடத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க ராஜேஷ் எப்பயுமே இப்படிதான் பா அப்படின்னு போயிடுவான் அதே வந்து அவன் லாங்குவேஜ்ல இறங்கி வேற மாதிரி சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க ஒரு மாதிரி இல்ல அவனுக்கு அவனை கொஞ்சம் அவனுக்கு போக்கல விட்டு கூட பிடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கீங்க இன்னைக்கு இல்லாம நாளைக்கு பாத்துக்கோங்கல்ல சரி சரி இல்ல ஒரு பாதி மாத்தனா கூட நன்மை தானே முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாதி மாத்திட்டோம் அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு வரட்டும் இல்ல ஒரே நாள்லயே எல்லாமே மாத்திர முடியும்னு சொல்ல முடியாது இல்ல ஆமா இது வந்து இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம என்ன எதிர்பார்க்கறங்கறத அவங்க முதல்ல புரிஞ்சிக்கணும் புரிஞ்சிக்கிட்டு அவங்க தரப்புல நமக்கு செய்யும் போதுதான் அந்த ஒரு மியூச்சுவலா ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கும் இல்லையா சரி ஆமா ஆமா அடுத்த கேள்வி என்னங்கன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நான் வந்து கோயம்புத்தூர் புக் ஃபேர்ல ஐயாவோட பகவத் பாதை அந்த பயணம் புக்கு வாங்கினேன் அவர் வந்துட்டு இவர் யாரு அப்படின்னு கேட்டாரு ஐயாவை பத்தி நான் கொஞ்சம் சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தேன் கொடுத்த பின்னாடி அவர் என்ன சொன்னாருன்னா மைண்டை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னேன் அவர் வந்து அவர் என்ன கேட்டாருன்னா இந்த மாதிரி வந்து யாரும் ஃப்ரெண்டு கொடுத்தாரு விற்கிறக்கு நான் விற்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்புல சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு என்ன சொன்னாருன்னா என்னோட பிரச்சனை தனிப்பட்டது அவங்க இதுக்கு வந்து இவங்க எப்படி சொல்யூஷன் தர முடியும் எனக்கு புக்கு மூலமா பொதுவா படிச்சா பிரச்சனை தீதுருமா 
சொல்யூஷன் தந்துர தீர தர முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டாரு நான் ஒண்ணும் பதில் சொல்லல அது அந்த மாதிரியான கேள்வி வந்தா எப்படி டீல் பண்றது உங்களோட வழிகாட்டல் எப்படி கேட்கலாம் ஒவ்வொருத்தருடைய பிரச்சனையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கு இயல்பு இருந்தாலும் மனம் இயங்கிறது பார்த்தா தாட்டுங்கிறது தானாலதான் தன்னாலதான் வருது தன்னால மறையுது தாட்டு யார் கண்ட்ரோல்லயும் இல்ல இது காமனான விஷயம் தான் அது அதே மாதிரி இந்த விடுதலைங்கிறது நம்முடைய நேச்சர் தான் இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு இவருக்கு நேச்சரே இவருக்கு எல்லாம் இவரா கொடுக்கிறார்கள் ஒண்ணு கிடையாது எல்லாருக்குமே இது ஒண்ணுதான் இப்ப நம்ம ஐயா கொடுக்கற தீர்வு பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பாத்தீங்கன்னா இந்த நேச்சரான விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஆளாளு ஒண்ணு கிடையாது எல்லாத்தையும் காமன் தான் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யாருக்கு வந்தாலுமே அவங்க எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டுறாங்க எப்ப நமக்கு அக போராட்டம் நிக்குதோ அப்ப எல்லா பிரச்சனையும் விடுபடுறோம் அப்ப இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து யார் யாருக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்க மன ரீதியான பிரச்சனை விடுதலை ஆயிடுறாங்க இண்டிவிஜுவலா எவ்வளவு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருந்தால் கூட இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அவங்க மன ரீதியான பிரச்சனை இருந்தா விடுதலை கொடுத்துருது உணர்றோமோ <laughs> மனசு வந்து நல்லதையும் சொல்லுது கெட்டதையும் சொல்லுது மனசு வந்து நண்பனா பாக்குறதா எதிரியா பாக்குறதா மனசு என்னவா நம்ம நினைக்கிறோம் இல்ல சர்வண்டா நினைக்கணுமா ஒரு டூலா நினைக்கணுமா எப்படி எடுத்துக்கணும் மனச ஒரு பிரதிபலிப்பா செய்தி சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் நாற்பது வயசு ஆச்சு ஒரு பயத்தினாலே கூச்ச சுவாவத்துல இல்ல அது வரைக்கும் டூ வீலர் கூட டிரைவ் பண்ணாம இருந்தேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பாபுலால் சார் சரவணோட வீடியோ இதெல்லாம் கேட்ட பின்னாடி இப்ப நேத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இ ஸ்கூட்டர் வாங்கியிருக்கேன் பார்த்து வாங்கிட்டு பாத்தீங்கன்னா நேத்திக்கு டிரைவும் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அது வந்து இப்ப மைண்ட்ல வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸும் கிடையாது எந்த ஒண்ணுமே இல்ல முன்னாடி நான் பயங்கரமா போராடி இருப்பேன் எடுத்து ஓட்டலாமா அவன் என்ன நினைப்பானோ இவன் என்ன நினைப்பானோ இப்ப வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலிங்கும் இல்ல நன்றி சொல்லணும் அவன் நினைப்பானா இவன் நினைப்பானா வண்டி எடுக்கிறக்கே போய் எடுக்கவே மாட்டான் அந்த ஸ்டெப்புக்கே போயிருக்க மாட்டேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் கூட இல்ல எமோஷன் ஒரு பியரும் கிடையாது ஒன்னும் பெருசாலாம் எதுவுமே இல்ல எனக்கு ஐம்பத்தி எட்டு வயசு அம்மா ஒரு அம்மா சொன்னாங்க ராஜேஷ் எனக்கு பயங்கரமான மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு அவங்க வந்து நாப்பத்தி நாலோ நாப்பத்தி எட்டு வயசுல ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏதோ ஒன்னு நடந்ததுல இருந்து ஒரு ஒரு சிவரிங் ஆகி விட்டுட்டாங்க இந்த வீடியோ நம்மளது ஏதோ ஒண்ணு படிச்சு நிறுத்திட்டேன் <laughs> அப்படின்னாங்க உண்மையிலே வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குதுப்பா உன்னுடைய வீடியோ எவ்வளவு எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு நான் என்ன சொந்த பிரச்சனை தாமா அது அப்படிதான் இருந்துதான் வெளியே வந்து சொல்றதா அது 
உபயோகப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதனால என்னன்னா இப்ப நீங்க சொல்றதே எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இன்னும் வந்து முதல்ல நீங்க எவ்வளவு தயங்கி பேசுறீங்க தெரியுமா ராஜேஷ் இப்ப நீங்க கேட்டு பாருங்க சும்மா கட கடன் எவ்வளவு ஆழமா பேசிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுக்கு அது தெரியுதோ இல்லையா என்ன பொறுத்த மட்டும் ராஜேஷ் வந்து என்டையர்லி சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறாரு விட்டுருவேன் <laughs> 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 வெற்றி பின்வாசல் வழியா வருதுன்றாங்க மனப்பிரச்சனைகள் பயம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவங்க அந்த மாதிரி ஒரு தனிய ஒரு பண்றீங்களா அது அதாவது தீய பழக்கங்கள் இருந்து விடுபடுவது எவ்வாறுங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு அதையும் கொண்டு போயிட்டு நீங்களே <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க <laughs> 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 ஒர்க்கிங்க <laughs> 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 மாதிரியா <laughs> 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 புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 அவ்ளதான் <laughs> 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 <laughs>
மாதிரி பி ஹெச்டி முடிச்சுட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லுங்க அதுதான் நாங்க வந்து பிரேம்குமார்ட் எதிர்பார்க்கிற பெரிய கிராண்ட் சக்சஸ் அதுதான் என்னன்னா நான் கொஞ்சம் மைண்ட் ஏதோ டென்ஷனா இருந்தேன் எப்படி நம்ம சக்சஸ் பண்ண முடியும் நினைச்சிருந்தேன் ஐயாவோட புரிதலை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மீதி அவங்கெல்லாம் சொன்னதெல்லாம் எனக்கு தாட் அண்ட் திங்கிங் எல்லாம் புரிஞ்சு என்னையுடைய பிஹெச்சிக்கு தடையா இருந்தது எல்லாம் வென்று நான் பிஹெச்சிட்ட சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டு சொல்லுங்க அதுதான் வேணும் சரி சரி சார் நான் போக எல்லா புக்கையும் நிறுத்திட்டு நான் மட்டும் என்னோட போதும் நன்றிங்க <laughs> 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 ஸோ இன்னைக்கு அஃபிஷியல் க்ளோசிங் பண்ணுறேன் அதனால் அனைவரின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜியோமணி சரவணன் ஆகிய அவர்களை நன்றி நன்றி ஸோ ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங் கொடுக்குறேன்